から。哎呦！能坚持吗？马上就快到了。我肚子真疼，哎呦，不行了。这这，要不再坚持一下，马上就到。人家肚子疼，管的事还不少。得得得，我能管得了谁呀、啊？那你去吧。那个，那那那那什么，要不就稍微快快快点儿。哎呀，你你说他他他真不会骗咱是吧？刚才人家换衣服的时候，你说他会骗咱们？人家骗了吗？我说你这个脑子里边，这这这，就当我错了，行吗？你你快快回来吧！我从小就和我爹打猎，我还怕蛇吗？你转过去。这么半天了，连个人影都没见着，他他不可能跑这么快呀、啊！坏，咋了？我忘了，美兰她爹是猎户，美兰一开始就给我们造了一个假的方向，结果我们越追越远。他有这本事，你咋不早说呢？我说句你不爱听的话，咱离任务的时间可就快到了。美兰肯定会不爱医院了。啊，回到医院就有生命危险。那你你想现在咋办？回博爱医院找他。别别别，你疯了！现在没放，美兰要出事我就真疯了。不是，你这都啥脾气？你等会儿我。下去，任务还能不能完成啊？哎，行行行，回头批评行吧？怎么，你有情绪啊？没情绪，我哪敢有情绪啊？万一真赶不回来呢？时间到了，不管回不回来，我们照常行动。
，他肯定也进不去，是不是？如果没来要进城，我在半道上拦着他。你回去告诉队长，就说，就说我在这等你来。你想，美兰多聪明，她眼睁睁的从咱俩眼皮子底下溜走了，她能让你在这等着？你这等到啥时候是个头啊？明天后天，反正我一直等。你再这么一根筋下去。你迟早要害死美兰的，你知道吗？说啥了？我这是救她，我啥时候害过她？你想啊，你俩认识多少年啊？她能不知道你这倔劲吗？我告诉你，你就在这儿等吧，没准美兰现在啊已经绕着一个什么小路，从一个小门都已经到了博爱医院。基地黄花菜不得了啊！现在咱俩只有马上到左家沟跟他们会合，然后让队长想办法，要不然时间真来不及了。三分钟了。高手，他们潜伏不会那么容易让你发现的。就像我们潜伏一样。少佐，你为什么确定就是这里？这是和伏击的三个地点，另外两个地点都平安无事。武工队要么不伏击，只要伏击，一定是这里。准备战斗。城堡会不会受到影响？
想。难得上当，我要让他跑了。追，追！老总，我们下一步该怎么做？令花兵怎么样？报告少佐，全部安全。很好，你们的诱敌任务已经完成了，让他们继续赶往东门和南门，尽快的修好电话线。分明是王亮事先安排好的圈套，不用理他们，快去保护电话抢救小队。你们几个跟我走。哎，奶奶没赶上。他们好像说，东门开始排查的，怎么办？好像没见过你们，石村君。哎，你怎么会在这儿？你认识我？咱们从天津来的时候坐的是一辆车呀
，昭和十四年，我是空井沧桑嘛。啊，先不跟你说了，我们还有事情，先走了，回头来找你喝酒啊。哎，哎，对了，刚才有一对检修电话的小分队，他们往哪儿去了？哦，谢谢。幸亏你认识他，要不然就麻烦了。我不认识他。哎，石村局，我们的车呀来的时候坏了，哎，你这个车借我先用一用。哎，谢谢。跟我们去维修电话线，怎么那么着急？少佐有命，中午之前电话线路一定要畅通。吉野队长，还有我在这儿迎接你们。那吉野少佐人呢？吉野队长现在在南门检查站，这会儿估计已经等得不耐烦了。既然这样，那我们现在就出发吧，走走。昨天才吓人呢，有一个人没有良民证，当八路，当时拉出现人枪毙了。你说我也没带，得亏俺家有个亲属小铁蛋搁这儿。为什么停下来？到了。这里没有电话杆子。游击队，打听没来的项目，去，行，我这就去，我也去。行了，有些事情越急越坏事，你就别去了，我们会全力以赴的啊。队长，我懂，我就是太着急了。着什么急？咱监狱里都能把人弄出来，何况现在？我知道这次任务至关重要，我也真是不想拖大家后腿。完全理解啊，只要有了美兰的确切下落，我们全力以赴。这一说，咱两家离得也不远啊。村南头那个老好头，这是我儿子的二叔。他家呀，做了。快来快来快来，两边坐，两边坐。啊，好，老总。你的两边证啊？哎，这不秀兰那家二小小铁蛋吗？是是你啊。哎，我外甥女儿来看我来了，忘带了。是你婶儿哈。啊啊啊啊！好，明天我去看你妈去啊。这男人呢，不能惯着他。俺家那口子年轻时候也这德行，一喝这酒了。哎，我先走了，谢谢你啊。啊，谢啥？这孩子。啊，多可怜的姑娘。林美兰到大门口了。好，我知道。美兰，你上哪儿去了？急死我了！李院长，我爹呢？你回家了？嗯，邻居说你来过我家，把我爹接走了。我没接走他，我是去找你，结果他也着急，非要到其他亲戚家去看看。他一定急死了。哎，你到底上哪儿去了？您不知道吗？我只听说路上出了事，还抢了枪。我去找版本，他说你没有去他那儿。我要见谷口，他拦着不让见。我找了你一夜都没合眼呢。让您担心了，李院长，你见不到谷口了。那天他在路口想杀了我，还好陈猛及时赶到，把我救了。岂有此理！我找坂本去。李院长，你不能去。我给他们救了那么多伤兵，他还这样对待我，对待我的医生。李院长，您冷静冷静。坂本，他是讲道理的人吗？可恶啊！他一定是发现你在监狱里帮成猛，所以要绑架你。绑架？他那就是杀我。杀你？哎，那他一枪不就解决问题了吗？
，他们杀我们中国人，什么时候必会过？梅兰，程猛把你救了，他把你藏哪儿去了？他先把我带到了他们的秘密据点，然后把我送回了家，所以我才知道你去家里找过我。秘密据点。电话中呢？我们没有等到人，也没有听到任何枪声。我们派出去的搜索队也没有找到尸体。六个人的小队就这么无声无息的消失了，卑职惭愧。我应该提前出去迎接他们。行了，别说大话了。听说你现在连露面检查都不敢了，而且是躲在城楼上用望远镜观察，是不是？确有其事。不过卑职不是怕死，是因为站在城楼上站得高，看得清。我倒不是责怪你，小心谨慎，这正是我看中你的地方。只是有的时候过度小心就是个笑话。你认为武工队是冲你来的吗？我认为，这次武工队暴露了真实的目标——电话兵。他把你带到咱们秘密据点去了。怎么了？哦，没什么。你以后再去找程猛，一定要小心，别让版本发现，否则武工队就危险了。我虽然进去过，但是当时我是昏迷的状态，所以我还是不认得路的。哦，版本一定不会放过你。现在满城都是他们的特务，你现在不能出去，就在医院里躲起来。武工队支持电话兵，这意味着什么呢？八路军区要有大的行动，急需电话兵。不错。那他们下一步是什么？要迅速把电话兵运出城。你知道就好。看好你的检查站。请少佐放心，如果他们从我这里把电话兵偷运出去。我愿意切腹谢罪。你切腹谢不了什么，好好留着你的命，我都要看看王亮如何把三个大活人在光天化日之下运出去。加藤，通知五雄建立侦查，看看武工队到底要干什么。孙猴子去了，你放心吧，那小子不沾毛都比猴精。美兰在不在医院，他一准能探出。啊，对了对了，那个运送他们这些电话兵的东西，咱们都准备好了。行，咱走。哎，你那边熟人太多，你就别露面，有别的任务，路上熟。走，行。哎，清水局，一定要跟底下的人交代清楚，注意过往的车辆，尤其是货车。看看有没有夹板之类的东西，已经交代过了。季叶军放心，三个大活人，休想从我们眼皮底下露过去，不能大意。他们未必一次运三个，明白？他就算是头猪，我也要扒开他的嘴巴漱漱牙口。
Anna. <笑>我也告诉你们我听再来哎谢太君谢太君站住啊谢太君棺材里的人是得呼拉死的不能走太久打开刚盖上再打开一次咱别开了不都看过了吗 哎，别闹！打开！这这这……嗯，这个棺材底下为什么那么厚？这中国啊，它有个讲究，这儿女越孝顺，这棺材板儿那底儿就越厚。等会儿，等会儿，等会儿。哎，紧紧啊！喂，喂，来了。对不住，军爷，没绑好，我重新再绑一下啊。坏了，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞。吉野君，小心霍乱。你个霍乱
Где?
。这是什么意思？可能是他的神志不清造成的。对了，石川他还说他知道蘑菇堆在哪儿。先去吧。是。秋水君，哎，如果我们抓到蘑菇堆，不但不会受到责罚，还有可能受到奖赏。我现在带着石川去追击蘑菇堆，你一定要看好检查站。是。电话兵，闯关被拦截，三个电话兵死了两个，只有一个石川活着，还留下一个活口。你也说那个石川知道武工队在哪，他已经命令他带路去查武工队的据点。嗯，有个活口的确是个好机会，但我有点担心。有备无患吧，立即出发去检查站。真的出动了，哎，你说你咋料得这么准呢？你，他屡次犯错，又在眼皮子底下给咱们打死了电话兵，所以他现在肯定急于立功。游击队那边怎么样？放心吧，全部好了。走。那万一吉野就走胡家岭呢？他比你聪明，他怎么会去找死呢？就算抓不到他们的活人，能找到他们的据点，也算是立了一大功。跑步前进，跑步前进。冲就行了，听见没有？是，打得越热闹越好。咱的子弹很金贵的，什么金贵？王队长说，使劲打，这回是只赚不赔。激烈，听起来不只有几个人，不知道清水队长能不能顶住。快，马上带人回去支援。长官，如果我们从胡家岭走的话，路程至少可以减少一半。我们要不从那里走吧？胡家岭道路狭窄，容易遭到伏击。这样，你带大部队走胡家岭，以最快的速度赶回检查站。我带小分队保护电话兵，走大路，随后就到。哎，走，走。
展一下。又在玩叫虎离山，哼，这八路还有没有点经验战略？传令下去，所有人都给我撤回来，紧闭大门，不准突击。天涯。